，在冰河的冰桌上打火锅。好了好了好了。在退潮的海滩上赶小海。发财了。在山林深处秘绝版腊肉。好吃。精美的龙吟樱桃。可爱的迷你美食。解码美食背后民间高手走红的秘诀，老广的味道之美食博主。呼啸而来的信息时代，颠覆改变了不少行当。在吃这个最古老的行业，一群特殊的美食从业者应运而生。他们深入田间山海，收获各种美食影像，征服的是整个虚拟世界中的各种吃货。没错。他们就是诱你馋虫大作而走红的人。今天我们来捋捋内蒙古的火锅是怎么吃的啊！今天来了两个广东的朋友啊，我们今天雪中吃火锅。开锅喽！哇哇！开吃开吃开吃！来来来来来，火锅火锅火锅！哇，越冷越热情啊！哇！敖奇，内蒙古呼伦贝尔的美食博主，正在录制一条他认为放上网会炸的视频。好吃！哇，好吃好吃！哇！热不热？哦，热！哦。哎呀，我有点热啊。啊，好热好热好热！哇塞！来开吃开吃开吃！哇，怎么样？水还蛮少啊！哎，不要说粤语啊，我听不懂的。我说你很壮。对呀，多吃点多吃点，吃吃肉吃肉吃肉，多喝多喝。来来来，好谢谢。一顿操作猛如虎，完事儿赶紧穿衣服。哎，好了好了好了，我穿上了，真好。哎，赶紧穿赶紧穿。不仅人受不了，连拍摄视频的手机都崩了。好奇，拍了吗？拍了。手机冻卡了，真卡的，没反应了。<笑>可以可以了。冬季最寒冷的这一天，在茫茫冰河上唯一的冰桌上打火锅，看起来浪漫，实际上冻到不堪。穿着这个 T 恤，跟广东的朋友一起吃火锅，那也是为了吸引吸引人的眼球。现场把这个出,出现啊，这个捋出来，然后呢，回家之后再细细的这个润一下。敖奇马不停蹄，又赶往另一个地方。三百三百。敖奇和牧民八哥是老朋友了，今天过来是要拍摄蒙古族最有特色的全羊宴。依然是敖奇负责解说，小伙伴车乐负责拍摄。来，哥哥选好了吗？选好了。哪一个呀？那个黑头的，那个大的。黑头的啊，黑头的经过一轮激烈的围追堵截，敖奇和八哥把五十多只的天选之绵羊带走。我们现在用我们牧区最传统的杀羊方式，这种方式呢，能把这个动物本身的痛苦放到最低，从它的胸脯，呃，用手把它的大动脉掐断，这样的话，羊就会慢慢慢慢的睡去。现在开始卸羊，服装还是新的？对，像一个呃八哥这样的这个男性哈，分解一只羊大概需要二十分钟就搞定了。呃，男性负责主体，女性呢负责清理下水，分工非常明确。全羊宴需要全家出动，八哥的妻子和姐姐都一起来帮忙。今天我们吃的这十道美食里都有什么了？羊腰子啊，烤羊腰子，哇，羊腰子，啊，完了那个羊心汤，羊心汤，还有呢？那个是治病的，治病的，特别好啊。哦，嗯，还有呢？
哎呀，我看，我自己写了。哎呀，用蒙语写了，那给大家看一下。我给念一下，我给翻译一下。羊肉馅的包子，羊肉馅的包子。简单简单蒙古族人会把食物做成他们喜欢的任何形状这种形状的包子只有这个地区才有比如他们最亲密的伙伴羊羊形状的包子当当当当一旁的八哥正在庖丁解羊他对羊的每个部位都了如指掌<
太棒了。蒙古族人在草原上走过漫长岁月，新一代的年轻人依然坚守传统，只是换了新的方式。告别陌生的草原，回到广东，回到熟悉的大海。看下面有什么花啊？看有没有大石斑？哎呦，一个窟窿。像这种呢，又是泥浪。我们今天真的太多的八爪鱼了。老公，快点帮忙啊！我叫雷芳，湖南人。我的网名是于小仙。我们叫赖周国，珠海人。于小仙是我老婆。我们有四百二十万粉丝啦！我最喜欢吃一段牛粉丝跟海鲜。你们要小心点啦！如果这段海区真的成为水仙啦，成为海鲜啦！这个呢，就是明虾，明虾的壳它是软的，这个是老虎鱼，那个太小了，我们就把它放了。啊，我们今天的运气太好了！第一个龙虾，小青龙，看。我们今天的东西比较少，就只有一点点八爪鱼，还有一点杂鱼。反正今天很惨淡，来，谢谢啊！哎呦啊！哎呀，快点！好痛，好痛，好痛！好的，好的啊！哎呀，不要动！好了，不要动，不要动啊！你给我动！海上地龙的收获并不多，赶海才是于小仙和同伴们的收入来源。特别是农历每月的初一和十五，是海水退大潮的日期，也是他们期待丰收的日子。我们平时出海的时候啊，那些小鱼、小虾、杂鱼啊，我们就把它存起来，不用放太多，放这么多就够了。那个就是我们准备的那个地雷。给他吃的是石头鱼啊，以十块钱一斤呢。东西要是不多，下一次就给他吃那些咸奶。啊，够了吗？你大方一点嘛，对不对？又想要大丰收，又舍不得给人家吃。在大海每次退潮时，总有许多来不及隐身的海族被遗留或者暴露在滩涂和礁石缝隙里。在退潮时的滩涂上捡拾海货，被称为“赶海”。台山市下川岛周围有大大小小近二十个无人岛洲。冬季大潮退落在凌晨，于小仙和丈夫习惯了早早起床。好，停停停停停。潮水退得越高，我们机会越大、哦。放那边吧。呃，要有压力，不然那个鱼啊会冲跑的。我以前是做文职工作的，二零一八年的时候开始拍这种赶海的那种视频，就是我老公把我拖下水的，天天跟着他，<笑>风吹雨晒，风吹雨打，哎，迟疑不当。我那时候看到呃有很多人分享的那些农村的生活，那我们也可以分享这些出海的生活给大家看呢、啊，是吧？嗯，是的，我老公比较厉害。哦。阴差阳错就这样子做的，做的就这样子、啊。走了。哇，四个二片，快点过来！这些海胆在这里开会，发财了。哇，这个海胆大。来、哎，四个，你看，你这是女儿，我这是他妈。这个海胆最少有半斤。这个是肥妈。嗯，你也不要。放生了，感觉反而没有以前好。现在呢，我就是每天
，跟了一大群的男人，那里跑那里跑吧。有时候有想放弃，但是呢，回头一想，那么多的人去关注我，我觉得他是一种责任的。当我更新慢的时候，就有很多粉丝来问我，什么粉丝？蒜蓉真粉丝？我们除了吃，还有点其他的追求吗？啊。大海不仅给赶海人留下鱼虾、海胆等海洋动物，也会安排不少海藻类的惊喜。每年的一月份到清明节前，就是雪山湖最旺盛的一年。过了清明节以后，它就没有了。你看这个雪山湖，像一朵花一样。长在那个地方就很危险的，越大浪越多的，很紧的，要很用力。师哥，回去了，涨潮了。啊？有吗？好了好了，走。来，给我。赶海忙累了一整晚，碰上女儿放假回家，于小仙夫妇总算能腾点时间陪下孩子。因为季节的原因，之前粉丝们购买的螺没有及时发货，于小仙临时决定边发货边直播，让网友们透过手机屏幕感受实时同步的丰盛与鲜活。这个螺都是发给大家的。其实我不想让大家去买这个螺啊，三斤螺的话，加上运费，加上包装，差不多要一百块钱，你说肯定不划算。他的真诚与他小时候的成长经历有关系。小鱼就直播到这里了，大家拜拜。因为我呢，也是得到很多人的帮助，才会变得变得越来越好。我以前出生的时候就是兔存，家里面非常的穷，也是。素为谋面的人就帮助了我，然后供我上大学。我觉得这个社会真的非常多的好人。我想跟你说，陈俊仁，谢谢你当年帮助我上学。如果没有你的话，呃，肯定就没有我现在。嗯，真的跟你说声谢谢。昨天晚上放了地雷，现在去收，不知道东西多不多。还有螺，哎，有螃蟹！哇，这个上面搭了好多螺。哇，这个螺好大。哇，这又是发财了。可以有这个，哎，两个螃蟹，还有八爪鱼。哎，那、这个，这个全部都是辣螺，有那些腥味的地方啊，它就往里面钻。我现在最想做的就是。回家好好睡个觉，然后有时间多陪陪孩子。哇，今天这八爪鱼应该有好几斤。埋放的地雷成功的诱捕到不少海货。新年临近，于小仙变身大厨，把捡回来的海货留出一部分做菜，犒劳兄弟姐妹们。海边捡的小鱼身体透亮，用盐和酱油腌制几分钟，拉到。又脆，但是里面的肉呢又是嫩的，是最好吃的。辣潮小海鱼，鲜香味浓。新鲜血珊瑚，适宜做成凉拌小菜，入开水煮两分钟，搅拌即成凉拌血珊瑚。风头浪尖的礁石上生长的藤壶个大肉肥，白灼是首选。干杯！来，大家辛苦了，新年快乐！如果说。于小仙坐标海上的美食兼顾了婉约豪放。
，那博主山药则纵情山野，逍遥古今，觅得隐秘山林里的瑰宝。山药，搞笑武侠风美食博主，戴一顶斗笠觅食于山野，持无敌妙嘴，吃人间美味。到了，很多人都没做过这种魔芋豆腐，我觉得我也做一个。再挖，再挖两个。我叫李俊林嘛，呃，然后在网上的 IP 叫做山药。啊，现在我们就在拍摄一个呃户外美食的短视频，在这配方面，来吧，开始。老表，你要吃？真的，我吃完才有感觉。肯定的，视觉冲击才行。可以，可以，队长。好的视觉效果来自于好的地理环境。北川县城周边的山野西林都是山药的取景地，但三人独爱水边。这个沙滩。还有鸭子，好脸上莫找我。好，啊，我们经常会背水啊，背柴，所以在这个地方做是最幸福的。对山药和伙伴们来说，拍摄视频的难度不在于制作美食本身，而在于加入各种脑洞大开的剧情。我尽量，你请，开始。运气不错，甩锅成功。刚开拍，衣服就湿了大半的山药，完全顾不上冻得刺骨的溪水。哎，冻习惯了，真的冻习惯。等到冬天下雪的时候就有点冷，所以说我比较喜欢烧火。打工人没别的特长，能吃土也能吃苦。一直在成都一家工厂里面上班，这个小伙伴儿，我没骗你吧？叫我回来拍视频，他说绝对能挣钱，然后边拍边上网继续找工作。好心酸。山药能被忽悠到辞工，源于高中时代三人同寝室结下的友谊。但在二十七岁的年龄，切换到完全陌生的轨道，他们的视频制作之路绝不会那么简单。回来之后，我妈都不准备让我进门了，天穿个衣服在山里到处跑，妈咪觉得啊啊，你大学多四年，你回来感觉有点丢人那种。拍了无数题材都无人问津。三个看着武侠剧长大的大男孩，突然灵机一动，将武侠风格融入到自己的视频中。三个多月后，他们期待的那一天终于来了。一晚上涨了差不多哦六百多万的流量，两三万的评论啊！这么多小伙伴原来是喜欢我们的，当时就是觉得啊，这种风格应该可以火。现在快一千万了，三个小网红吧。我们几个真的是从小就是成绩属于特别差那种，做到现在真的还是挺不容易的。但让厨艺不精的山药犯愁的是，他做起菜来经常游走在翻车边缘。尴尬了，要想学做美食，千万不要看山药的。起锅烧油，你是上面的哦。菜籽油烧热，下鸭肉，丢进香料、蒜、姜。山药拿着它的神器渐入佳境，像这个竹子就非常好用，我发现它既能当铲子，还能搅。如果放豆瓣酱的时候，哇一瓢就行了。要的就是这种野生的感觉。加入紫姜、泡椒，炒香上色后，加水炖煮。切魔芋，切开爆裂的魔芋豆腐，下锅与鸭肉煮三十分钟。最后，扔一把葱，丢一把香菜，一锅豪放原生态魔芋烧鸭就完成了。三块子开吃。和厨艺正好相反，山药吃起美食那是一个擅长。哦频密的户外拍摄来自于更新的压力，八小时的后期制作，在有限的时间里要融入武侠、美食，还要两天一更、三聚一梗。山药和小伙伴们挠秃了头。做外卖啊，这是不是？就运动模糊可可酱的，就像这种效果。那你可以再加个音效。点发不啦
。他说我帅了。群众的眼睛是雪亮的啊！应该会不是老表最帅吗？啊！三年多博主生涯，山药他们做了四百多种美食。今天刚想到一个新选题，就马上驱车上山了。进山的话，三年应该跑了一千多次了，加上那个蛇特别多，竹叶青随时都能看见。山峰，山峰，你哪子来？哦，哪子谁啊？来。哎，好不好？哇、哦，真大块啊！终于找了。原来让他们兴奋的选题是农家黑毛土猪腊肉，这种整边熏制的做法，只有老北川的大山最深处才会保留。那天就住这一间，住这一间啊！可以了，找来好。山油子要开始会用那个白薯鸭，先烟熏干了之后，再挂在那个厨房里面继续熏熏熏，这样熏出来的肉它是特别香的。还好我长得高，不然你真的抬不出来。哎呦，快点，我踩中间那个估计要断。老表，你要停住啊！切开的腊肉，肉红汁白，光彩照人。等待他的是烈火的洗礼。农村长大的山药，处理起腊肉，驾轻就熟。金黄金黄的。这个猪皮一定要烧成这种，到时候才能煮得烂，也更好吃一点。处理完的腊肉，先用清水烹煮，吸出盐分。我做点魔芋。魔芋。嗯。对，这魔芋做的还是比较比较成功的，甜品。对。魔芋流量不高，果然得给网友上大鱼大肉了。这个明显拉的流量要高些嘛？不一定，这还没出来这个。哇，尝一片吧。煮过的腊肉，瘦肉红润，白肉剔透，趁热咬上一口，唇齿留香。好吃，真的好吃。嗯。大一点都不行。嗯。腊肉叫水煮的。嗯。嗯。嗯。就给它丢一点。来，兄弟，你切薄一点嘛，兄弟。来，让老子弄过去。后切的肉片下锅爆炒，待腊肉被高温逼出油脂，变得晶莹，放入姜蒜和本地干辣椒，炒到焦香。起锅前，山药还用了一种特别的野菜来增香。野葱就是这里的一种野菜，综合了韭菜、葱子所有的优点。野葱炒腊肉，一盘真正的山野美味肥不腻口，瘦不塞牙，光是看一看就口水直流了。切成方块的腊肉入铁包，加入本地的野生山药、白萝卜、土豆和豆角，用柴火慢慢炖煮。师傅，筷子放哪的？哎，这边。炖足一个小时的腊肉杂菜包，汤汁鲜美，萝卜清甜，腊肉醇香。来来来来来，走一个走一个。啊，师傅你慢慢和。走走走走走。山林间的美食本来就是山药的挚爱，放弃大城市回到家乡，这里的山山水水成了小伙伴们的福地。大家也用加倍的努力收获富足的生活。这个就是我们常吃的菜，你觉得好不好？山峰家炫富，山山家哪吃到这东西嘛？啊！买去买去，我多的管吃。上海姑娘曹庆的早晨是被法国男友昆汀在厨房忙碌的声音唤醒的。Baby, I'm hungry. Baby, we eat this morning. 我们两个是在一场活动里面认识的，我是那场活动的主持人嘛，然后他做美食分享。
Why you like me? I like you. I like you because you were beautiful. You, you were, were beautiful. <laughs> <laughs> I mean, at the time, I'm talking about. <laughs> and uh, I don't know, kind and uh, all this kind of thing. <laughs> of friend Asuka say all the ingredients I've already prepared, so when you can send us your boyfriend, <laughs> I'm gonna package you today. <laughs> okay. Package my boyfriend. <laughs> 今天我们给大家带来一款龙吟系列的甜点 龙吟樱桃 <笑>刚做博主的拍摄初期曹庆和男友也经历了不断磨合的过程他动作很利落他的一套动作像一个程序一样唰唰唰唰唰但是我拍摄的时候我会跟不上啊然后我就说 Hey so you need to do it again 从厨师的角度出发，他会不理解，就会开始发脾气。现在他能够配合我，就是要放之前，ready啦，他会自己说一句，就对他来说已经是一个很大的改变了。Squeeze it. 是兼具颜值和美味的网红选手制作过程足足要耗上两天不过再难的甜品到了昆汀这儿都不再话下之前的时间呢他也是在美国的拉斯维加斯的米其林三星的餐厅是卢布松以及伦敦的文化东方酒
I'm a grown-up kid too. <laughs> I like to play. <laughs> so this is what actually I did. I played and uh, make them like those snowboarders, you know, going down the slide and stuff. So because it's all with imagination, how you create things.我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了啊我上班了
妈呀，那最多的肉，这牛肉吗？羊肉。羊肉。羊肉，呀，我最爱吃的，抱一抱。呀，我抱一抱。作为地地道道的西安人，小鱼擅长的是一切面食的制作。带小鱼驾轻就熟的处理完泡馍饼，香喷喷的羊肉也就炖好了。爸，妈妈，来来来，弄那早上怎么弄好？不然饿的。呀，这这馍可以吗？小鱼每次做饭，妈妈都用手机记录分享，既馋坏网友，也惊到其他家长的。你看看人家。哎呀，王婶，嗯，你可以啊。冰馍，刚备上的，洗熟了吗？是的，是的。忙活了一个早上，终于把泡馍的配料备好了。最后只需在锅中加入熬好的羊肉汤，中火滚上一分钟即可出锅。差不多好了，要。哦，我给你倒。哇，好了，开饭了。这个多。哎呀，给我端了一个最大的碗。小鱼抓最小的。好吃不？好吃，油太多了。嗯，肉难吃，比外头的好吃的多。就是的，小云呢，明天礼拜天再去上游乐场吧，越玩越跟叮当也越上，好不好？我要踢球。你要踢球啊？让他们来做点吃的吧。做寿司。好主意。这个主意好。小鱼出行定有自制便当相伴，为了加强运动补给，他拉上妈妈去市场选购做寿司需要的材料。没吃早餐的小鱼来到市场的第一个任务，便是先伺候好自己的胃。哎呀，吃饱了。吃饱了。嗯。那你去买食材还有东西？那你自己能搞定啊？能，边吃边走。还要把钱给我嘞？哦，对，我忘了给你钱呢。没让给人家笑呀！哦，对，我没让你给人家笑。哎呀，你给人家笑，人家也不行，都要给钱的，省着点花啊。小鱼，小鱼午餐肉，几块？给十三。小老板，给我找。黄瓜咋卖？黄瓜三块。正是因为于妈懂得放手，让孩子在兴趣的路上走得更远，小鱼对买菜做饭这种生活琐事才会如此感兴趣。那个你前面那个苹果里那个八毛一斤，八毛一斤，你给你看，我让你去看。那我说咱们去看呀，看到底是不是真的便宜？回到家，小厨师系上围裙，就开始备料做寿司了。首先来个绝活，煎鸡蛋。不少网友怀疑小鱼是否真的会做菜，这娴熟的刀工可骗不了人。味道不够好吃，我给你吃。我感觉有点，有点不想吃。告诉他们了，说小鱼哥哥还能手瀑瀑。在这儿应该。这东西我都觉得，这放到桌子上嘛，吃到东西嘛，怎么放？呀，小手这么有劲儿，哎，好解压。哎呀，我尝个米，看，不错哦。嗯，对，妈拿吧。嗯，谢谢。还干嘛？坐起来，请坐，请你换衣服吧。换衣服在，我把这收拾一下啊。OK。快点，快点。开始走，开始。我要玩地的这个。很多粉丝说鱼儿是那种别人家的孩子，是个暖男。说我教的好，其实小鱼私底下和其他孩子是一模一样，特别淘气、调皮捣蛋。我和小鱼的相处方式就像朋友一样，他爱做饭就让做呗。我觉得孩子小的时候能过得快乐最重要。干杯！干杯！来，哈哈哈哈哈。
好吃不？<笑>今天是二零二零年的最后一天。小鱼一家正忙碌地筹备今晚的跨年聚会，而鱼妈和往常一样开启直播，和粉丝们分享生活。给大家打个招呼，快！这是新年快乐，小杨汤。这个是灯光啊，特别亮。给大家说，叔叔阿姨新年好，叔叔阿姨新年好。小鱼回来后一刻也闲不下来，知道弟弟妹妹喜欢吃甜的，便准备做糖葫芦。这个纯，这个纯山楂的，给爸爸。好的。另一边，丰盛的晚餐也已经准备好了。妈呀！哎呀，你怎么趴着？你看，这是杯子，它那叫啥？好香，好香。<笑>在游乐场长大的小鱼喜欢做饭，开明的妈妈觉得。孩子做个快乐的小厨师就很好。他顺水推舟，用手机记录分享小鱼生活的点滴，不经意造就了一位小网红。不论小鱼将来是否成为大厨，他与众不同的成长时光已然是童年最特别的财富。童年的经历同样深深影响着一位八零后博主。他把怀旧主题饭店开到自己家中。特别的是，饭店只有不到一平方米，每天只招待一桌客人。老板，我要两个肉夹馍，请稍等，先喝杯茶，吹吹风。好的。这个啊，就是我去年开的芝麻小饭堂。然后你现在看到的所有的食材呢，都会比正常的食材要小，大概十倍左右。我烹饪用的厨具啊，你看，也只有正常大小的十分之一，是不是挺有意思的？这么小的食材要多少份才能吃得饱呢？我牛，一百份够吗？我牛。<笑>因为几年前我偶尔看到秀珍食物的影片，当时就觉得太震撼了，觉得特别的治愈。结果一开始做这个迷你食物就停不下来了，然后就干脆辞职专门做这个。看看味道怎么样？<笑>我觉得是真的想，真的成功了。因为小时候印象最深的也是家里的厨房嘛，然后我就想，那我能不能把家里的厨房还原出来？这些像是从小人国偷来的食物，究竟是怎么做成的？其实经常有网友问我，是真的有那么小的食物吗？那我今天就带大家看一下我的冰箱吧。它这个是螺钉鸡的蛋，在鸡蛋里面是最小的了。这个小香菇，大家看一下是不是特别香？这个大香菇，它这个叫蟹味菇，就是它这个头部跟我们平常吃的这个香菇特别的像，就做一些十字花刀，这样的话就更形象一点了。网友也很好奇，就是小青菜是哪里来的？大的部分我吃掉，小的这部分就用在我的迷你厨房里。嗯，这个小鱼小虾都是可以吃的，觉得它的大小很合适啊。就我自己拍的，几乎每一个都是拍两三遍以上的。有时候忙了一天，就到最后一步它就翻车了。越小的东西，它的火候啊或者时长，啊，你越难去掌控它，它特别容易糊锅粘锅。哎呀！天哪，这个蛋好丑！很多网友给我留言，就说这些东西是不是在网上买的？其实，场景还有家具啊，都是我自己制作的。窗户啊、地板啊、桌子呀、啊，还有一些小木铲呀、啊，木制品做的还是比较多的。视频中一些简单的厨具出自徐静之手。工艺较复杂的厨具，作者则另有其人。离杭州两百多公里的上海宝山区
，藏着一位对袖珍艺术品有着同样执念的手艺人。在机缘巧合之下，两人互相观看了视频后，成为了好朋友。在他的帮助下，徐静的迷你厨房里增添了许多精巧的道具。我的绞肉机做好了吗？嗯、呃，快做完了，就差组装了。这个是碾粉的，然后这个是绞肉的。粘粉啊，就是大米啊，那些都可以啊。对。哇，这个是装豆浆的那个吗？就跟我小时候的一样哎，就是这种绿色的小桶。对啊，保温桶。好精致啊，你做的。好、啊，装好了，可以试一下。嗯。这个是调节面粉的粗细。先磨大米是吧？对，就直接可以磨。芝麻什么也都可以磨的啊。可以啊，没问题啊。哇，这真的好细啊，比面粉还细。汤圆、饺子啊之类的都可以做。准备过年用它来做那个汤圆。只有在幽静的大山里感受自然，徐静的心才会沉静下来。这个石头就是用到我的那个小池塘里啊，就可以养一些小鱼在里面。在生活中寻找灵感，是徐静最喜欢做的事情。我制作的灵感都是来自于童年的回忆，就是我按照一比八的比例还原老家我住的那个房间，还有这个挂在墙上的小照片，也都是真实挂在家里的老照片索引的。徐静不断开发新的场景，公车站前摆摊的小店，校园的食堂一角，凭借一双巧手和无穷的想象力，烹饪指尖大小的袖珍食物，制造出更多怀旧的微型场景。今天，徐静的闺蜜带着小孩来家里做客，她要赶在天黑前把孩子最爱的蛋糕制作完成。你们帮我准备一下啊，蛋糕我来搞定，好不好？哦、oh. ，好的，加油啊！哎呀，手巧的徐静，半个小时的功夫就把三个蛋糕做好了。秘密的太秘密，你们的迷你蛋糕来啦！甜不甜？甜。在网红四点零时代，人与人的连接变得非常便捷，各类素人通过一线之连、一屏之隔吸引粉丝。将自己变成红人、达人，活在地球村的精彩中。但推助他们走得更远的，往往是专业、真诚、热爱，以及不停摆的努力是美好生活倡导者。